నమస్కారం ఈటీవీ న్యూస్ కి స్వాగతం ఈనాటి ముఖ్య అంశాలు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలపై ఢిల్లీలో ఆగని తెలుగుదేశం నిరసన ఉభయ సభల్లో మరోసారి నిలదీసిన ఎంపీలు రాజ్యసభలో రేపు స్వల్పకాలిక చర్చ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి పోలవరం పూర్తి చేస్తామని రాజ్యసభలో కేంద్రం ప్రకటన నిర్వాసితుల కోసం మోడల్ కాలనీలను నిర్మిస్తామన్న చంద్రబాబు తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖలో మూడు వందల పదహారు ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వ అనుమతి డిప్యూటీ కలెక్టర్ తహసీల్దార్ సహా వేర్వేరు నియామకాలకు ఆర్థిక శాఖ అంగీకారం వచ్చే ఏడాది ఆరంభం నాటికి జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ మధ్య మెట్రో మార్గం పూర్తి అమీర్పేట్ ఎల్బీ నగర్ సర్వీసులు నడిపేందుకు కసరత్తు పూర్తయిందన్న ఎన్వీఎస్ రెడ్డి కొనసాగుతున్న కృష్ణా గోదావరి పరవళ్లు శ్రీశైలం జలాశయానికి చేరుతున్న లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల క్యూసెక్కుల వరద హంద్రినీవాకు నీటి విడుదల మూకదాడులకు కేంద్రం వైఫల్యమే కారణమన్న రాహుల్ మోదీ పాలనలో ద్వేషం పెరిగిందని విమర్శ నియంత్రణ చర్యలపై హోంశాఖ కమిటీ శబరిమల కొండపై పూర్తి స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ నిషేధం వచ్చే సీజన్ నుంచి అమలు చేయాలని అధికారులకు కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ విభజన సమస్యలు ప్రత్యేక హోదాపై ఢిల్లీలో తెలుగుదేశం పోరు కొనసాగుతోంది ఈ అంశాలపై చర్చించాలంటూ తెలుగుదేశం ఎంపీలు చేపట్టిన ఆందోళనతో రాజ్యసభ రెండు సార్లు వాయిదా పడింది విభజన హామీలపై స్వల్పకాలిక చర్చ కోసం తెలుగుదేశం నోటీసును స్వీకరించిన చైర్మన్ వెంకయ్య నాయుడు రేపు చర్చ చేపడతామని ప్రకటించారు అయితే నూట నిబంధన కింద ఓటింగ్తో కూడిన చర్చ చేపట్టాలని తెలుగుదేశం సభ్యులు పట్టుబట్టారు నిబంధనల ప్రకారం నూట నిబంధన కింద చర్చ చేపట్టడం సాధ్యం కాదని వెంకయ్య చెప్పగా వారు ఆందోళనకు దిగారు ఫలితంగా సభ రెండు సార్లు వాయిదా పడింది ఒక దశలో చైర్మన్ రాజ్యసభ ప్రత్యక్ష ప్రసారాలను కూడా కాసేపు నిలిపివేయించారు అటు పార్లమెంటు వెలుపల కూడా తెలుగుదేశం ఎంపీల ఆందోళన కొనసాగింది పార్లమెంటు ఒకటో నెంబర్ ప్రవేశద్వారం గాంధీ విగ్రహం వద్ద ఆందోళన చేపట్టిన ఎంపీలు ఆంధ్రప్రదేశ్కు న్యాయం జరిగే వరకు తమ ఆందోళన కొనసాగిస్తామని చెప్పారు ఎన్డీఏకు మెజారిటీ ఉన్నా ఏపీకిచ్చిన హామీలు నెరవేర్చడంలో విఫలమయ్యారని ఎంపీలు మండిపడ్డారు ఈశాన్య రాష్ట్రాలకి ఇంకా ప్రత్యేక హోదా కొనసాగుతా ఉంది ఎక్స్టెండ్ చేశారు అదే రకంగా మాకు ఎక్స్టెండ్ చేయమని అడుగుతున్నాం మేము ఇవాళ నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఎలా మోసం చేస్తా వచ్చారో పార్లమెంట్లో కూడా అదే మోసం చేశారు ఇది ప్రజాస్వామ్యం దేశం ఇది పరిష్కారం దొరుకుతుందని మేము ఆశించాము అవిశ్వాస తీర్మానం అందుకే పెట్టాము మళ్ళీ మోసం చేశారు నరేంద్ర మోడీ గారు ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల అమలు కోసం లోక్సభలోనూ ఎంపీలు గళమెత్తారు శూన్యగంటలో మాట్లాడిన కర్నూలు ఎంపీ బుట్టా రేణుక అవిశ్వాస తీర్మానం సందర్భంగా ప్రత్యేక హోదాపై స్పష్టత ఇవ్వలేదన్నారు అనంతరం మాట్లాడిన మరో ఎంపీ పండుల రవీంద్రబాబు కేంద్రంపై వ్యంగ్యాస్తాలు సంధించారు కేంద్రం ఏపీకిచ్చిన ప్రత్యేక హోదా అనే చెక్కు చెల్లుబాటు కాలేదని ఎద్దేవా చేశారు సార్ చెక్ బౌన్స్ హో గా హమ్ కోర్ట్ కోర్ట్ వి కేమ్ టు పార్లమెంట్ సార్ పార్లమెంట్ మే బౌన్స్ హో గా చెక్ బౌన్సింగ్ ఇస్ దేర్ దేర్ హ్యాస్ బి సమ్ పనిష్మెంట్ సార్ అనదర్ థింగ్ ది ఎంటైర్ స్పిరిట్ ఆఫ్ ది బిల్ గోస్ ఎగనైస్ట్ ఆఫ్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ ది ప్రెసెంట్ గవర్నమెంట్ పోలవరం ప్రాజెక్టు ముంపు ప్రాంతాల్లో దశల వారీగా పునరావాసం కల్పిస్తామని కేంద్ర ప్రభుత్వం తెలిపింది రాజ్యసభలో పోలవరం పునరావాసం పరిహారంపై కేవీపీ రామచంద్రరావు అడిగిన ప్రశ్నకు కేంద్ర మంత్రి అర్జున్ మేఘ్వాల్ ఈ మేరకు లిఖితపూర్వక సమాధానమిచ్చారు పోలవరానికి అవసరమైన లక్ష ఎకరాల్లో లక్ష ఎకరాలు సేకరించామని కేంద్ర మంత్రి తెలిపారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన సమాచారం మేరకు రెండు పేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి పోలవరం పూర్తి చేయాలనే లక్ష్యంతో కేంద్రం ఉందని అర్జున్ మేఘ్వాల్ తెలిపారు పోలవరం ప్రాజెక్టు నిర్వాసితుల కాలనీలను మోడల్ కాలనీలుగా తీర్చిదిద్దాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు సచివాలయంలో పోలవరం ప్రాజెక్టు పనులపై అరవై ఎనిమిదవ సారి వర్చువల్ రివ్యూ చేసిన చంద్రబాబు ముందు నిర్వాసితుల జీవన స్థితిగతులు వ్యక్తిగత సమాచారంపై అధ్యయనం జరపాలని సూచించారు మొత్తం డెబ్బై నాలుగు కాలనీలకు అవసరమైతే ప్రత్యేకంగా ఐటీడీఏ ఏర్పాటు చేస్తామని చంద్రబాబు తెలిపారు పునరావాసం పరిహారం కింద మరింత సాయానికి సిద్దంగా ఉన్నామన్నారు లక్ష కుటుంబాలకు ప్రత్యేక ప్యాకేజీ ఇవ్వడం మౌలిక వసతులు కల్పించడం కూడా తమదే బాధ్యతన్నారు 
ఇప్పటి వరకు యాబై ఆరు పాయింట్ ఆరు తొమ్మిది శాతం పోలవరం పనులు పూర్తయినట్లు అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి వివరించారు తవ్వకం పనులు డెబ్బై ఆరు పాయింట్ మూడు సున్నా కాంక్రీట్ పనులు ముప్పై పాయింట్ ఏడు సున్నా శాతం చేపట్టినట్లు తెలిపారు కుడి ప్రధాన కాలువ తొంభై శాతం ఎడమ ప్రధాన కాలువ అరవై నిర్మాణం పూర్తయిందని అలాగే రేడియల్ గేట్ల ఫ్యాబ్రికేషన్ అరవై కాఫర్ డ్యామ్ జెట్ గ్రౌండింగ్ పనులు తొంభై చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు ఈ ఏడాది ఏప్రిల్ ఇరవై మూడు నుంచి ఇప్పటి వరకు పోలవరం ప్రాజెక్టును చూసిన వారి సంఖ్య యాబై పేలు దాటిందని అధికారులు తెలిపారు మూడు నెలల్లో రైతులు విద్యార్థులు సహా యాబై పేల ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఎనిమిది మంది ఒక ప్రాజెక్టు నిర్మాణాన్ని పరిశీలించడం ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రలో ఇదే తొలిసారని వివరించారు రెవెన్యూ శాఖలో కొత్త ఉద్యోగాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం అనుమతులు మంజూరు చేసింది కొత్తగా మూడు వందల పదహారు ఉద్యోగాలకు పరిపాలన అనుమతులు ఇస్తూ ఆర్థిక శాఖ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది జిల్లా కలెక్టర్ రెవెన్యూ డివిజన్లు మండలాలతో పాటు భూ పరిపాలనా శాఖ ప్రధాన సంచాలకుల కార్యాలయంలో ఈ పోస్టులు ఉంటాయి కలెక్టరేట్ డివిజన్ మండల కార్యాలయాలకు చెందిన పోస్టులు రెండు ఉండగా సీసీఎల్ఏ కార్యాలయానికి చెందిన పోస్టులు ముప్పై ఉన్నాయి ఇందులో రెండు డిప్యూటీ కలెక్టర్ ఇరవై ఆరు తహసీల్దార్ నూట యాబై యాబై ఆరు ఆఫీసు సబార్డినేట్ సహా ఇతర పోస్టులు ఉన్నాయి కొత్తగా మంజూరైన పోస్టుల భర్తీకి అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవాలని రెవెన్యూ శాఖకు ప్రభుత్వం స్పష్టం చేసింది వచ్చే ఏడాది ప్రారంభం నాటికి జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ ల మధ్య మెట్రోను పూర్తి చేస్తామని హైదరాబాద్ మెట్రో ఎండీ ఎన్వీఎస్ రెడ్డి తెలిపారు జేబీఎస్ ఫలక్నుమా మార్గంలో సికింద్రాబాద్ బోయిగూడ వద్ద రైల్ ఓవర్ బ్రిడ్జి పనులు పూర్తయ్యాయని చెప్పారు అమీర్పేట్ మెట్రో రైల్వే స్టేషన్లో వ్యాపార సముదాయాలు సహా ప్రయాణికుల కోసం ఏర్పాటు చేసిన ఎలక్టిక్ ద్విచక్ర వాహనాలను ప్రారంభించిన మెట్రో ఎండీ మెట్రో స్టేషన్లలోని వ్యాపార సముదాయాలకు డిమాండ్ ఉందన్నారు అమీర్పేట్ ఎల్బీనగర్ మధ్య మెట్రో రైల్ సేవలు ప్రారంభించేందుకు అన్ని ఏర్పాట్లు పూర్తయ్యాయని ఎన్వీఎస్ రెడ్డి వివరించారు బోయిగూడ ఫ్లై ఓవర్ కంప్లీట్ అయింది బోయిగూడ ఫ్లై ఓవర్ చాలా డిఫికల్ట్ ఫ్లై ఓవర్ అనమాట తర్వాత అది చాలా కంజెస్టెడ్ ప్లేస్ మీ అందరికి తెలుసు మోండా మార్కెట్ ఎంత కంజెస్టెడ్ ప్లేస్ అనమాట ఇంకొక ఇష్యూ ఏంటంటే అక్కడ అది చాలా షార్ప్ కరువు తీసుకుంటుంది అందుకని మేము బాక్స్ లో స్టీల్ బాక్స్ లెవెల్ లో మేము చేయడం జరిగింది అనమాట దానిని మేము గాజియాబాద్ లో తయారు చేయించి మళ్ళా పీస్ పీస్ గా దాన్ని డివైడ్ చేసి అక్కడ మళ్ళా రీఅసెంబుల్ చేసి దానితో ముఖ్యంగా ఏంటంటే జుబ్లీ బస్ స్టేషన్ నుండి ఎంజీబీఎస్ వరకు మార్గం సుగం అవుతుంది ఎర్లీ నెక్స్ట్ ఇయర్ కి అది మేము టార్గెట్ చేస్తాం తెలుగుదేశం పార్టీ కేంద్రంలోని ఎన్డీఏ సర్కారుపై ప్రవేశపెట్టిన అవిశ్వాస తీర్మానం సేగా భాజపా శివసేన ముప్పై ఏళ్ల అనుబంధంపై తీవ్ర ప్రభావం చూపుతోంది తొలుత ప్రభుత్వానికి మద్దతు ఇస్తామని చెప్పి తర్వాత ఓటింగ్కు శివసేన దూరంగా ఉండటంపై గుర్రుగా ఉన్న భాజపా రెండు పేల పంతొమ్మిది సార్వత్రికంలో మహారాష్టలో ఒంటరి పోరుకు సిద్దమైంది ఈ మేరకు ఆ పార్టీ జాతీయ అధ్యకుడు అమిత్ షా ఆదివారం మహారాష్ట భాజపా బూత్ స్థాయి నేతలకు సూచనలు కూడా జారీ చేసినట్లు సమాచారం అవసరమైతే ఒంటరి పోరుకు కూడా సిద్దంగా ఉండాలని శ్రేణులకు సూచించినట్లు తెలిసింది భాజపా అధ్యకుడు వ్యాఖ్యలపై మండిపడిన శివసేన ఆ పార్టీ పత్రిక సామ్నాలో భాజపాపై విమర్శలు గుప్పించింది దేశ ప్రజల స్వప్నాలను సాకారం చేసేందుకు మాత్రమే తాము పనిచేస్తున్నామని నరేంద్ర మోదీ కలలు నిజం చేసేందుకు కాదంటూ సామ్నాకు ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఉద్దవ్ ఠాక్రే తేల్చి చెప్పారు ప్రస్తుతం దేశాన్ని పాలించేవారు జంతువులని కాపాడేందుకు మనుషులను కూడా చంపుతున్నారంటూ ఉద్దవ్ తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు రువాండా ఉగాండా దక్షిణాఫ్రికా దేశాల్లో పర్యటన కోసం ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ ఈ మధ్యాహ్నం బయలుదేరి పెళ్లారు ఈ నెల ఇరవై ఏడు వరకు కొనసాగే పర్యటనలో ప్రధాని ఆయా దేశాలతో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపనున్నారు దక్షిణాఫ్రికాలో జరిగే బ్రిక్స్ సదస్సుకు హాజరు కానున్న ప్రధాని చైనా అధ్యకుడు జీ జిన్ పింగ్ తో కూడా ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చించనున్నారు తొలుత రువాండాలో రెండు రోజులు పర్యటిస్తారు రక్షణ సహకారానికి సంబంధించి ఆ దేశంతో ఒప్పందం కుదుర్చుకుంటారు తర్వాత ఇరవై నాలుగు తేదీల్లో ప్రధాని ఉగాండాలో చేపట్టే పర్యటనలో ద్వైపాక్షిక చర్చలు జరుపుతారు ఉగాండా పార్లమెంటును ఉద్దేశించి ప్రసంగిస్తారు చివరగా దక్షిణాఫ్రికా వెళ్లనున్న ప్రధాని బ్రిక్స్ సదస్సులో అంతర్జాతీయ శాంతి భద్రతల అంశంపై చర్చించనున్నారు భారీ వర్షాల ధాటికి ఒడిషా చిగురుటాకుల వణుకుతోంది నదులు వాగులు వంకలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తూ జనావాసాలను ముంచెత్తుతున్నాయి జులై ఇరవై నుంచి ఇప్పటి వరకు వరదల ధాటికి ఆరుగురు మృత్యువాత పడ్డారు భారీ వర్షాలతో జలాశయాల్లోకి వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది హీరాకుండ నీటి మట్టం ఆరు వందల ముప్పై అడుగులకు ప్రస్తుతం ఆరు వందల పదిహేను అడుగులకు చేరింది మహానది వైతరణి నదులు పోటెత్తగా వాటి పరివాహకాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని ఒడిషా అధికారులు హెచ్చరించారు రెండు రోజులుగా వర్షాలు కాస్త తగ్గుముఖం పట్టడంతో పూరి భువనేశ్వర్ క్రమంగా తేరుకుంటున్నాయి సంబల్పూర్ లో వరద ప్రభావం అధికంగా కనిపిస్తోంది ప్రధాన కూడళ్లు జలమయం కాగా రహదారులు చెరువులను తలపిస్తున్నాయి ఇళ్లలోకి భారీ ఎత్తున వరద
ఎగువ నుంచి వస్తున్న వరద నీటితో శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద నీరు పోటెత్తుతోంది శ్రీశైలానికి లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది క్యూసెక్ల వరద నీరు వచ్చి చేరుతోంది కర్ణాటకలోని ఆల్మట్టి జలాశయం నుంచి నారాయణపూర్కు లక్ష డెబ్బై ఏడు వేల రెండు వందల ఎనభై ఆరు క్యూసెక్లు వరద వస్తుంటే అక్కడి నుంచి జూరాలకు లక్ష యాభై ఎనిమిది వేల క్యూసెక్ల నీరు వచ్చి చేరుతోంది జూరాల నుంచి లక్ష యాభై వేల ఐదు వందల నలభై ఆరు క్యూసెక్ల దిగువకు విడిచిపెడుతున్నారు జూరాల జలాశయం పూర్తి స్థాయి సామర్థ్యం తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం తొమ్మిది పాయింట్ మూడు టీఎంసీలు నిల్వ ఉంది తుంగభద్ర జలాశయానికి భారీగా వరద నీరు వస్తుండగా అరవై నాలుగు పేల ఏడు వందల తొంభై ఏడు క్యూసెక్లు వదులుతున్నారు సుంకేశ్వర జలాశయం నిండుకుండలా మారగా ముప్పై ఎనిమిది పేల రెండు వందల ఎనభై రెండు క్యూసెక్లను విడిచిపెడుతున్నారు జూరాల సుంకేశ్వర తుంగభద్ర నుంచి శ్రీశైలానికి లక్ష డెబ్బై ఏడు పేల రెండు వందల డెబ్బై తొమ్మిది క్యూసెక్ల వరద నీరు వస్తోంది శ్రీశైలం గరిష్ట నీటి మట్టం ఎనిమిది వందల ఎనబై ఐదు అడుగులు కాగా ప్రస్తుతం ఎనిమిది వందల యాబై పాయింట్ ఆరు సున్నా అడుగులు ఉంది గరిష్ట నీటి సామర్థ్యం రెండు వందల పదిహేను టీఎంసీలు కాగా ప్రస్తుతం ఎనబై ఒకటి పాయింట్ నాలుగు ఆరు టీఎంసీలు ఉంది గోదావరిలోనూ వరద ఉధృతి కొనసాగుతూనే ఉంది ధవళేశ్వరం వద్ద ఐదు లక్షలకు పైగా క్యూసెక్లను సముద్రంలోకి వదులుతున్నారు గోదావరి ఉధృతితో దేవీపట్నం మండలంలో ఇరవై ఒక్క గిరిజన తండాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి కోనసీమ లంకవాసులు పడవలపై రాకపోకలు ఆపేయాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు హంద్రినీవా సుజలా స్రవంతి పథకానికి జలకళ వచ్చింది దాదాపు ఇరవై రోజుల ముందే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కు నీరు విడుదల చేశారు ఎగువ నుంచి శ్రీశైలం జలాశయానికి రెండు లక్షల క్యూసెక్ల వరకు వరద వస్తున్నందున కర్నూలు జిల్లా నందికొట్కూర్లోని మల్యాల నుంచి హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ కు నీటిని విడుదల చేశారు ఒక పంపు ద్వారా ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు క్యూసెక్ల నీటిని తాగునీటి అవసరాల కోసం ఎత్తిపోస్తున్నారు కర్నూలు అనంతపురం జిల్లాల ప్రజలకు ఈ నీరు ఉపయోగపడుతోంది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఐటీ రంగ అభివృద్దికి ఉద్దేశించిన నూతన ఐటీ విధానంలో మరిన్ని మార్పులు చేస్తూ ఏపీ సర్కార్ ఉత్తర్వులు పెలువరించింది ఏపీని ఆవిష్కరణలకు కేంద్రంగా మార్చే లక్ష్యంతో రెండు వేల పద్నాలుగు రెండు వేల ఇరవై ఐటీ విధానానికి అదనపు అంశాలను జోడిస్తూ ఈ ఉత్తర్వులను పెలువరించింది రెండు వేల ఇరవై జూన్ లో కొత్త విధానానికి సంబంధించి తదుపరి ఉత్తర్వులు పెలువడే వరకు ఈ నోటిఫికేషన్ అమల్లో ఉంటుందని తెలిపింది అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఏపీని ఐటీ కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు అవసరమైన చర్యలు తీసుకోవడం సహా స్థానిక ప్రజల జీవన విధానంలో మార్పులు ఉన్నత శ్రేణి విద్య ఆరోగ్యం వ్యవసాయ దిగుబడులు పెంచే అంశాల్లో ఐటీని విరివిగా వినియోగించాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొన్నారు ఐదు పేల మందికి పైగా ఉద్యోగాలు కల్పించే ఐటీ మెగా ప్రాజెక్టులకు అవకాశాలు కల్పించాలని టెలికాం పార్కులకు వంద ఎకరాల వరకు భూమి ఇవ్వాలని కొత్త విధానంలో పేర్కొన్నారు అటు ఇరవై కోట్ల వరకు పెట్టుబడి పెట్టే సూక్ష్మ చిన్న మధ్య తరహా ఐటీ పరిశ్రమలను ప్రోత్సహించాలని ఉత్తర్వుల్లో వివరించారు అనంతపురంలో అభివృద్ది పనులకు సంబంధించి ఇటీవల అలిగిన అనంతపురం ఎంపీ జేసీ దివాకర్ రెడ్డి అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో ఇరవై నిమిషాలు చర్చించారు రాజీనామా వంటి ప్రకటనలపైన జేసీకి చంద్రబాబు కాస్త గట్టిగానే హితబోధ చేసినట్లు సమాచారం ముఖ్యమంత్రితో సమావేశం తర్వాత సచివాలయానికి వెళ్లిన ఆయన వివిధ పెండింగ్ దస్తాలకు సంబంధించి ఉన్నతాధికారులను కలిశారు మోదీ ప్రధానిగా ఉన్నంత వరకు విభజన హామీలు అమలు కావన్న ఆయన అప్పటి వరకు తమ పోరాటం కొనసాగించాల్సిందేనన్నారు ప్రత్యేక హోదా కోసం సీడబ్ల్యూసీ తీర్మానం ఒట్టిమాటేనన్న జేసి అధికారంలో ఉండి చేయలేనిది ఇప్పుడేంటని వ్యంగ్యాస్తాలు సంధించారు సీఎంతో సమావేశంపై మాట్లాడేందుకు నిరాకరించారు తెలుగుదేశం ఆంధ్రప్రదేశ్ అధ్యకుడు కళా వెంకట్రావు మాత్రం జేసి పార్టీతోనే ఉంటారని స్పష్టం చేశారు అనేటువంటి మాట అప్పుడు ఇప్పుడు స్టికాన్ అవుతా పొలిటికల్ వాతావరణం బాగలేదు అంతే జీవితంలో కష్టాలు ఉంటాయి సుఖాలు ఉంటాయి అంతే జేసీ గారిది మొన్న అక్కడ ఓటేశారు ఉన్నారు ఆ మాట శైలి అలా ఉంటుంది తప్ప పార్టీకి వ్యతిరేకంగా ఎంతవరకు ఆయన ఎక్కడ మహానాడులో మాట్లాడినా ఏది మాట్లాడినా తన పార్టీని అంటుపెట్టుకుని ఉండేటటువంటిది ఏదైనా డెవలప్మెంట్ కోసం అడుగుతుంటాడు తన స్టైల్ ఆఫ్ ఫంక్షనింగ్లో ఆయన అడుగుతాడు తప్ప పార్టీలోనే ఉంటారు పార్టీతోనే ముందుకు సాగుతారనే నమ్మకం నాకైతే పర్సనల్గా ఉంది పార్టీకి కూడా నమ్మకం ఉంది అవిశ్వాస తీర్మానంపై చర్చ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల కేంద్రం వ్యవహరించిన తీరుకు నిరసనగా రేపు ఏపీ బంద్ కు పిలుపునిచ్చిన వైకాపా బంద్ ను విజయవంతం చేసేందుకు సమాయత్తమవుతోంది విభజన హామీల అమల్లో నిర్లక్ష్యం పట్ల కేంద్రం తీరుపై నిరసన తెలిపేందుకు అంతా కలిసి రావాలని కోరింది వైకాపా బంద్ కు మద్దతివ్వబోమని తెలిపిన కాంగ్రెస్ పదే పదే బంద్ ల పేరిట ప్రజలను ఇబ్బంది పెట్టడం సరికాదని స్పష్టం చేసింది ప్రజాభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా వైకాపా పిలుపునిచ్చిన బంద్ కు ఎవరి మద్దతు లేదన్న తెలుగుదేశం స్వార్థ రాజకీయ ప్రయోజనాల కోసం విపక్ష నేత జగన్ పాకులాడుతున్నారని విమర్పించింది బంధు వల్ల కూడా రాష్ట్రంలో ఉండే తాలూ ప్రజల తాలూకా బాధలేంటి అనేటటువంటి ఆలోచన కూడా వీళ్ళు చేసినట్లు లేరు
వాళ్ళ గురించి మనం పెద్దగా చర్చించాల్సినటువంటి పని లేదు విపణిలో దళారీ వ్యవస్థను సమూలంగా నిర్మూలించేందుకు తెలంగాణ సర్కార్ ప్రణాళికలు రచిస్తోందని తెలంగాణ వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి చెప్పారు ఇబ్రహీంపట్నం నియోజకవర్గంలో ప్రయోగాత్మకంగా చేపట్టిన పంట కాలనీలు విజయవంతమైనందున ముప్పై ఎనిమిది గ్రామాల రైతులతో మంత్రి సమావేశమయ్యారు పండించే రైతుకు వినియోగదారులకు లబ్ది చేకూర్చడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమన్న మంత్రి ఉద్యానవన శాఖ అందిస్తున్న పథకాలను పూర్తి స్థాయిలో వినియోగించుకుని కూరగాయల ఉత్పత్తిలో తెలంగాణ స్వయం సమృద్ది సాధించేందుకు తోడ్పడాలని రైతులను కోరారు మా సంకల్పం మా మనసు ఉన్నటువంటి సంకల్పం ఏంటంటే మనము పండించినటువంటి రైతు కంటే గంట రెండు గంటల వ్యాపారం చేసిన వాడికి ఎక్కువ లాభాలు వస్తా ఉన్నాయి ఇది పోవాలి ఇది పోవటానికి ఏం చేయాలి మీ అభిప్రాయం తెలుసుకోవటానికి ఇవాళ పిలిచాం మేము ఇవాళ కూరగాయలు ఎంత పండిస్తున్నారు ఉత్పత్తి ఎంత పెరిగింది గతం కంటే ఆ పెరిగిన ఉత్పత్తిని మీరు ఏ విధంగా అమ్ముకుంటున్నారు ఏ విధంగా మీ లాభం పొందుతున్నారు మీకు జరిగేటువంటి లాభాలు ఏంటి నష్టాలు ఏంటి మీకు ఇంకా ఏ విధంగా చేస్తే లాభం వస్తుంది అనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఇలా పిలిచాం విభజన చట్టంలో ఇచ్చిన హామీల సాధన విషయంలో తెలంగాణ సర్కార్ పూర్తి నిర్లక్ష్యంతో వ్యవహరిస్తోందని తెలుగుదేశం తెలంగాణ అధ్యకుడు ఎల్ రమణ అన్నారు ఈ మేరకు రాజ్ భవన్ లో గవర్నర్ నరసింహన్ కలిసి వినతి పత్రాన్ని అందించారు విభజన చట్టం ప్రకారం తెలంగాణకు రావలసిన గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఉక్కు పరిశ్రమ రైల్వే కోచ్ ఫ్యాక్టరీల సాధనలో తెరాస సర్కార్ జాప్యం చేస్తోందని రమణ ఆరోపించారు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లా ములుగులో గిరిజన విశ్వవిద్యాలయం ఏర్పాటు చేయాలన్న డిమాండ్ తో ఈ నెల ఇరవై ఏడున చెలో ములుగు చేపడుతున్నట్లు రమణ చెప్పారు బయ్యారం ఉక్కు పరిశ్రమ అత్యంత ప్రాణాంశంగా గిరిజన యూనివర్సిటీ ఉద్యానవన యూనివర్సిటీ వెనుకపడ్డ ప్రాంతాల నిధులు పెద్ద మొత్తంలో కేటాయించే విధంగా ఒక ప్రాజెక్ట్ ను జాతీయ ప్రాజెక్ట్ గా ఇస్తామని చెప్పనటువంటి హామీలన్నీ నాలుగు సంవత్సరాలుగా కేసీఆర్ ప్రభుత్వ నిర్లక్ష్య వైఖరి వల్ల అమలు చేయించుకోవాలనేటువంటి శుద్ధి శుద్ధి లోపించినట్టు స్పష్టంగా కనబడుతున్నది ఇప్పటికైనా గాని రాష్ట్రానికి ఇచ్చినటువంటి హామీలన్నీ అమలు చేయించాలని చెప్పని చెలో ములుగు కార్యక్రమాన్ని ఇరవై ఏడు జూలై రోజున కార్యక్రమం చేపట్టి జరిగింది భూ రికార్డుల ప్రక్షాళనలో భాగంగా తలెత్తిన లోపాలను సరిచేసి ఈ నెల ముప్పై నాటికి రైతులకు పాస్ పుస్తకాలు రైతు బంధు చెక్కులు అందజేయాలంటూ తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లా కేంద్రాల్లో తెలంగాణ జనసమితి ఆందోళన నిర్వహించింది అన్ని జిల్లాల్లో కలెక్టరేట్ల ముందు దీక్షలు చేపట్టింది పలు జిల్లాల్లో నిర్వహించిన ఆందోళనలో పాల్గొన్న రైతులు కవులు పోడు రైతులకు కూడా పంట సాయం చెక్కులు ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో నిర్వహించిన ధర్నాలో పాల్గొన్న తెలంగాణ జనసమితి వ్యవస్థాపక అధ్యకుడు కోదండరాం ప్రభుత్వం తగిన చర్యలు తీసుకోకుంటే ఆందోళన ఉధృతం చేస్తామని హెచ్చరించారు ఒక సమగ్రంగా సర్వే జరగాలి జమాబందీని పునరుద్ధరించాలి మాన్యువల్ ప్రతులను కాపాడాలి అదేవిధంగా ప్రతి వాస్తవ స్వామి గారికి రైతు బంధు చెక్కు ఇవ్వాలి భూమి దున్నుకుంటున్న ప్రతి రైతుకు ఆయనకున్నటువంటి హక్కులను గుర్తిస్తూ వాళ్లకు పాస్ పుస్తకం ఇవ్వాలి అన్నిటికంటే మించి ముప్పై తారీఖు కల్లా ఈ భూ రికార్డుల శుద్ధీకరణ చేసి ప్రతి రైతుకు పాస్ పుస్తకం ఇవ్వాలని చెప్పి మేము ఈ సందర్భంగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం రాజస్థాన్ ఆల్వార్ మోకదాడి ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పాలనలో రూపుదిద్దుకున్న అరాచక భారతదేశానికి నిదర్శనమని కాంగ్రెస్ అధ్యకుడు రాహుల్ గాంధీ విమర్పించారు ఆల్వార్ మోకదాడి ఘటనలో బాధితుణ్ణి ఆసుపత్రికి తరలించడంలో స్థానిక పోలీసులు మూడు గంటలు ఆలస్యం చేశారని తరలింపు మధ్యలో విరామం తీసుకున్నారంటూ మీడియాలో వచ్చిన కథనాలను ప్రస్తావించిన రాహుల్ ఆరు కిలోమీటర్ల దూరంలోని ఆసుపత్రికి తరలించడానికి మూడు గంటలు ఎందుకు అవసరమైందని ట్విట్టర్లో ప్రశ్నించారు ప్రధాని మోదీ అరాచక పాలనకు ఇది నిదర్శనమన్న రాహుల్ ఎన్డీఏ ప్రస్తుత ప్రభుత్వ హయాంలో మానవత్వం స్థానాన్ని పగ ద్వేషాలు ఆక్రమించాయని ఆరోపించారు ఈ పరిస్థితుల్లో సామాన్యులు నలిగిపోతున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు రాజస్థాన్ ఆల్వార్ లో జరిగిన మూక హత్యపై ఆ రాష్ట ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా దాఖలైన కోర్టు ధిక్కార పిటిషన్ ను సుప్రీంకోర్టు విచారణకు స్వీకరించింది ఈ నెల ఇరవై ఎనిమిదిన జరిగిన ఘటనపై విచారణ చేపట్టనున్నట్లు తెలిపింది మూక హత్యలపై సర్వోన్నత న్యాయస్థానం తీర్పు తర్వాత కూడా గో సంరక్షణ పేరిట హత్యలు కొనసాగడంపై కాంగ్రెస్ నేత తుషార్ గాంధీ వేసిన పిటిషన్ పై సుప్రీంకోర్టు విచారణ జరిపింది ఈ నెల ఇరవై గోవులను అక్రమంగా రవాణా చేస్తున్నారనే కారణంపై అల్వార్ జిల్లాలో ఓ వ్యక్తిని కొంతమంది కొట్టి చంపగా ఇలాంటి వాటిని నిరోధించేందుకు చర్యలు చేపట్టనందుకు రాజస్థాన్ ప్రభుత్వంపై కోర్టు ధిక్కారం కింద చర్యలు చేపట్టాలని పిటిషనర్ కోరారు దేశవ్యాప్తంగా చోటు చేసుకుంటున్న మూక హత్యలు హింస నియంత్రణకు కేంద్రం ఉపక్రమించింది ఈ తరహా దాడులకు అడ్డుకట్ట పేసేందుకు కొత్త చట్టం తేవాలని సుప్రీంకోర్టు ఇప్పటికే ఆదేశాలు జారీ చేసిన నేపథ్యంలో కేంద్ర హోంశాఖ కార్యదర్శి రాజీవ్ గౌబా నేతృత్వంలో నలుగురు సభ్యుల ఉన్నత స్థాయి కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది ఈ కమిటీ నాలుగు వారాల్లో తమ సిఫార్సులను సమర్పించనుంది మూక హత్యలు దాడులను సమర్దంగా నియంత్రించేందుకు చేపట్టాల్సిన చర్యలు నిబంధనలపై
పవిత్ర శబరిమల కొండపై ప్లాస్టిక్ ను పూర్తి స్థాయిలో నిషేధిస్తున్నట్లు కేరళ హైకోర్టు ప్రకటించింది శబరిమలకు వచ్చే యాత్రికులు ఉపయోగించే ప్లాస్టిక్ కారణంగా పర్యావరణ సమస్యలు తలెత్తుతున్నాయన్న నివేదికలను దృష్టిలో పెట్టుకుని కొండను పర్యావరణ యాత్రాస్థలంగా తీర్చిదిద్దేందుకు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు కోర్టు తెలిపింది శబరిమల కొండ సహా పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్లాస్టిక్ నీళ్ల సీసాలు ప్లాస్టిక్ పొట్లాల అమ్మకాలపై కేరళ హైకోర్టు రెండేళ్ల కిందట నిషేధం విధించింది శబరిమల ఆలయంలోని తంత్రి సూచించిన విధంగా సహజంగా సులువుగా కుళ్లిపోయే ఉత్పత్తులను మాత్రమే తమ ఇరుముడులలో తీసుకురావాలని ఉత్తర్వుల్లో పేర్కొంది ఈ అంశంపై శబరిమల ప్రత్యేక కమిషనర్ రూపొందించిన నివేదికను పరిశీలించిన హైకోర్టు వచ్చే సీజన్ నుంచి పూర్తి స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ నిషేధాన్ని అమలుపరచాలని అధికారులను ఆదేశించింది జీఎస్టీ మండలి అనేక వస్తువులపై పన్నులు తగ్గించిన వేళ స్టాక్ మార్కెట్లు లాభాల్లో కొనసాగాయి గత సెషన్లో నూట నలబై ఐదు పాయింట్లు పెరిగిన సెన్సెక్స్ ఇవాళ రెండు వందల ఇరవై రెండు పాయింట్లు లాభపడింది ఈ ఉదయం ముప్పై ఆరు పేల ఐదు వందల ఒక్క పాయింట్ల వద్ద ప్రారంభమైన బీఎస్సీ సూచి ఆరంభం నుంచి ఒడిదుడుకులకు లోనైంది అమ్మకాల ఒత్తిడితో ఒక దశలో ముప్పై ఆరు పేల నాలుగు వందల తొంభై రెండు పాయింట్ల కనిష్ట స్థాయికి పడిపోయిన సూచి తరువాత కోలుకుంది జీఎస్టీ మండలి అనేక వస్తువులపై పన్ను రేట్లు తగ్గించడంతో వస్తు ఉత్పత్తి రంగం బ్యాంకింగ్ షేర్లకు అమాంతంగా డిమాండ్ పెరిగి జీవితకాల గరిష్ట స్థాయి ముప్పై ఆరు పేల ఏడు వందల యాబై పాయింట్లను తాకింది చివరకు ముప్పై ఆరు పేల ఏడు వందల పంతొమ్మిది పాయింట్ల వద్ద స్థిరపడి రికార్డు ముగింపు స్థాయిని నమోదు చేసింది అటు జాతీయ స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ సూచి నిఫ్టీ డెబ్బై ఐదు పాయింట్లు వృద్ది చెంది పదకొండు పేల ఎనబై ఐదు వద్ద ముగిసింది జనవరి ఇరవై తొమ్మిది తర్వాత నిఫ్టీ అత్యధిక ముగింపును నమోదు చేయడం ఇదే తొలిసారి ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీలపై ఢిల్లీలో ఆగని తెలుగుదేశం నిరసన ఉభయ సభల్లో మరోసారి నిలదీసిన ఎంపీలు రాజ్యసభలో రేపు స్వల్పకాలిక చర్చ రెండు వేల పంతొమ్మిది డిసెంబర్ నాటికి పోలవరం పూర్తి చేస్తామని రాజ్యసభలో కేంద్రం ప్రకటన నిర్వాసితుల కోసం మోడల్ కాలనీలను నిర్మిస్తామన్న చంద్రబాబు తెలంగాణ రెవెన్యూ శాఖలో మూడు వందల పదహారు ఖాళీల భర్తీకి ప్రభుత్వ అనుమతి డిప్యూటీ కలెక్టర్ తహసీల్దార్ సహా వేరువేరు నియామకాలకు ఆర్థిక శాఖ అంగీకారం వచ్చే ఏడాది ఆరంభం నాటికి జేబీఎస్ ఎంజీబీఎస్ మధ్య మెట్రో మార్గం పూర్తి అమీర్పేట్ ఎల్బీ నగర్ సర్వీసులు నడిపేందుకు కసరత్తు పూర్తయిందన్న ఎన్వీఎస్ రెడ్డి కొనసాగుతున్న కృష్ణా గోదావరి పరవళ్లు శ్రీశైలం జలాశయానికి చేరుతున్న లక్షా డెబ్బై ఏడు పేల క్యూసెక్కుల వరద హంద్రినేవకు నీటి విడుదల మూకదాడులకు కేంద్రం వైఫల్యమే కారణమన్న రాహుల్ మోదీ పాలనలో ద్వేషం పెరిగిందని విమర్శ నియంత్రణ చర్యలపై హోంశాఖ కమిటీ శబరిమల కొండపై పూర్తి స్థాయిలో ప్లాస్టిక్ నిషేధం వచ్చే సీజన్ నుంచి అమలు చేయాలని అధికారులకు కేరళ హైకోర్టు ఆదేశాలు నమస్కారం